ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழன் எக்ஸாம்ஸ் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு குழுமத்தில் நடத்தக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாமுக்காக டிசம்பர் மாதம் நான் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்லி வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மொத்தம் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தாறு வேகன்சிஸ் இருக்கு அதை பற்றி முழுமையான தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மாவட்டிடங்கள் <laughs> தாராளமாக பெண்கள் வந்து இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க பிகாஸ் வேகன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு நார்மலாகவே கேர்ள்ஸுக்கு வந்து கட் ஆஃப் கம்மியாக தான் வரும் இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்து இரண்டாம் நிலை காவலர் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை இதில் வந்து ஆண்கள் மட்டும்தான் வேகன்சிஸ் இருக்கு ஆண்களுக்கு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வேகன்சிஸ் சிறைத்துறையில் இரண்டாம் நிலை சிறை காவலர் ஆண்களுக்கு நூற்றி எண்பத்தாறு பெண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வேகன்சி மொத்தம் இரநூத்தி எட்டு வேகன்சி இருக்கு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையில் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் வேகன்சி வரும் அதுல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு வேகன்சி இருக்கு அடுத்தது இதற்கான சம்பள விகிதம் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாயில இருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வரையும் தராங்க இதற்கான கல்வி தகுதி குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தா போதும் பத்தாம் வகுப்பு படிக்காம வேற ஏதாவது உயர் தகுதி உயர் கல்வி தகுதி பெற்றிருந்தாலும் அவங்க தகுதி இல்ல விண்ணப்பிக்க சோ அதே போல இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா தமிழ்ல வந்து ஒரு பாடமா படிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்தது பொது பிரிவினருக்கான ஏஜ் லிமிட் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம் பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசு வரையும் அப்ளை செய்யலாம் பிசி மற்றும் எம்பிசி பிசி முஸ்லீம்க்கு பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தாறு வயசு வரையும் அப்ளை செய்யலாம் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் இவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசு வரையும் அப்ளை செய்யலாம் சோ என்னென்ன இயருக்குள்ள பிறந்திருந்தா அப்ளை செய்யலாம் அப்படின்றதையும் டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்காங்க தெளிவா பாத்துக்கோங்க அடுத்து ஆதரவற்ற விதவைகள் இவங்களுக்கான ஏஜ் லிமிட் பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வரையும் அப்ளை செய்யலாம் அடுத்து முன்னாள் இராணுவத்தினர் இவங்களுக்கான ஏஜ் லிமிட் நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு வரையும் அப்ளை செய்யலாம் இப்ப இடஒதுக்கீடு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத பாத்திரலாம் பொது பிரிவை சேர்ந்தவங்க முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வரையும் இடஒதுக்கீடு தராங்க பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்ல முஸ்லீம் இவங்களுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசிக்கு இருபது பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு தராங்க ஆதி திராவிட வகுப்பினருக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியருக்கு மூணு சதவீதமும் பழங்குடியின வகுப்பினருக்கு ஒரு சதவீதமும் தராங்க இதுதான் இடஒதுக்கீடு முறை அடுத்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீட்டுல பது பரிசீலிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ரயில்வே எக்ஸாம்ல நடந்த மாதிரி எந்த ஸ்கேமும் இதுல நடக்காது அப்படின்னு நாம இதன் இதன் மூலியமா உறுதிப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அதர் ஸ்டேட்டஸ் சேர்ந்த கேண்டிடேட்ஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணா கூட அவங்க அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியில மட்டும்தான் வருவாங்க அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்காக பத்து பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு தராங்க அடுத்தது அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சு விளையாட்டுகளுடைய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க டிஸ்பிளேல வருது நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்ப நாம ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போறோம் பிஎஸ்டிஎம் சர்டிபிகேட் பத்தாவது தமிழ்ல படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இருபது பர்சன்ட் முன்னுரிமை தராங்க அதாவது கடைசியா தெரிவு செய்யக்கூடிய பட்டியலா இருபது பர்சன்ட் முன்னுரிமை தருவாங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல இதுக்கு நீங்க பத்தாம் வகுப்பு அந்த டிசி அல்லது மார்க்ஷீட்ல வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதுல தமிழ் அப்படின்னு இருந்துச்சுனா மட்டும்தான் இந்த இடஒதுக்கீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இல்லை உங்களுடைய மார்க்ஷீட்ல மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சிங்கனோ அந்த ஸ்கூல்ல போயிட்டு தமிழ்ல தான் நீங்க படிச்சீங்க தமிழ் வழியில தான் நீங்க பயின்றீங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிபிகேட்டை வாங்கி இந்த இணையவழி விண்ணப்பத்தோட சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஓகேங்க நான் வந்து பிரைவேட்டா தான் படிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடு சென்னை ஆறு அப்படின்ற அந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க தமிழ் மொழியும் தான் படிச்சீங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிபிகேட் வாங்கி இந்த விண்ணப்பத்தோட இணைச்சு அனுப்பணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கான குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி பத்தாம் வகுப்பு அப்படின்றங்காட்டி பத்தாவது வகுப்புல நீங்க இரு தமிழ்ல படிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் இருபது பர்சன்ட் முன்னுரிமை உங்களுக்கு தருவாங்க நான் நீங்க வந்து டிகிரி லெவல்லையோ இல்ல ஹையர் செகண்டரி லெவல்லோ நீங்க தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா
அதே போல டிஎஸ்பி வந்து லேடிஸ்க்கு கிடையாது சோ உங்களுக்கு என்ன போஸ்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ எந்த போஸ்டிங்க்கு உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த போஸ்டிங்கான பிரிஃபரன்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கங்க அப்ளை பண்ணும் பொழுது சோ அடுத்தது இப்ப இதற்கான எக்ஸாம் ஸ்கீம் பார்த்தலாம் எழுத்து தேர்வுல மொத்தம் எண்பது மார்க் வருது இந்த எழுத்து தேர்வுல என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி அட்டன் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வீடியோனா போன வருஷம் கேஎன்யூஎஸ்ஆர்பி கால் ஃபார் அஃபர் ரெடி பண்ணி போட்டிருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான லிங்க் ஐடாப் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துற நீங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே எழுத்து தேர்வுல மொத்தம் எண்பது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜி சம்பந்தமா முப்பது கொஸ்டின்ஸும் ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பொது அறிவு சம்பந்தமா வரும் உடற்கூழ் அழுத்தலுக்கு வந்து மதிப்பெண்கள் கிடையாது அதே போல உடல் தகுதி தேர்வு அத பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் பிராச்சர்ல இருக்கு சோ நாலாவது பாத்தீங்கன்னா உடற்திறன் போட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிசிக்கல் டெஸ்ட் அதுல மொத்தம் பதினஞ்சு மார்க் தராங்க நீளம் தண்டுதல் கயிறு ஏறுதல் அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் இந்த மூணு ஈவெண்ட் இருக்கும் இந்த மூணு ஈவெண்ட்லயும் டபுள் ஸ்டார் வாங்குறவங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் வரும் சிங்கிள் ஸ்டார் வாங்குறவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் ஆறு மார்க் வரும் சிறப்பு மதிப்பெண்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு தராங்க அதே போல என்எஸ்எஸ் மற்றும் என்சிசி சர்டிபிகேட் வச்சுக்கிறவங்களுக்கும் தராங்க மொத்தம் நூறு மார்க் அந்த நூறு மார்க்ல எண்பது மார்க் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணோம்னா பிசிக்கல் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்னொருக்கா சொல்றோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ரிட்டர்ன் எக்ஸாம்ல எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ ஒரு முறை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பாத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு போஸ்டிங்க்கு அஞ்சு நபர் அப்படின்றவங்கள உடற்கூடு அளத்தல் தேர்வுக்கு கூப்பிடுவாங்க சோ ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் தான் இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அடுத்து உயரம் ஆண்களுக்கு நூத்தி எழுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் பொது பிரிவை சேர்ந்தவங்க பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் முஸ்லீம் மற்றும் எம்பிசி சேர்ந்தவங்களுக்கு நூத்தி எழுபது சென்டிமீட்டர் அடுத்து ஆதி திராவிடர் ஆதி திராவிடர் அருந்ததியர் பழங்குடியினர் இவங்களுக்கு நூத்தி அறுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதே போல செஸ்ட் வந்து எண்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கணும் இராணுவத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு உடற்கூட அழுத்தல் தேர்வு கிடையாது பெண்களுக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் பொது பிரிவு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் முஸ்லீம் மற்றும் எம்பிசி சேர்ந்தவங்களுக்கு ஆதி திராவிடர் மற்றும் அருந்ததியருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் இருந்தா போதும் இந்த உடற் தகுதி தேர்வு பிசிக்கல் டெஸ்ட் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அதுல வந்து ஆண்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரை ஏழு நிமிஷத்துல ஓடி முடிக்கணும் பெண்களுக்கு வந்து நானூறு மீட்டர் தான் இவங்க வந்து ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட்ல ஒன்னா போதும் சோ இதுதான் வந்து உடல் தகுதி தேர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து மார்க் கிடையாது முன்னாள் ராணுவத்தினரா இருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரை எட்டு நிமிஷத்துல ஓடி முடிக்கணும் சொல்றாங்க சோ நார்மலா அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் விட ராணுவத்தை சேர்ந்தவங்க அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா தராங்க உடற் திறன் போட்டி அப்படின்றதால என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கயிறு ஏறுதல் நீளம் தாண்டுதல் அல்லது உயரம் தாண்டுதல் நூறு மீட்டர் அல்லது நானூறு மீட்டர் ஓட்டம் இது வந்து ஆண்களுக்கானது பெண்களுக்கு வந்து நீளம் தாண்டுதல் கிரிக்கெட் பந்து எறிதல் அல்லது குண்டு எறிதல் நூறு மீட்டர் அல்லது இருநூறு மீட்டர் ஓட்டம் சோ அதே போல ராணுவத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் உடற்திறன் போட்டிகள் இருக்கு இந்த போட்டியில கலந்துக்கக்கூடியவங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஸ்டாராவது வாங்கணும் ஒரு ஸ்டார் கூட வாங்க முடியல அப்படின்னா நம்ம டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரும் அடுத்து இந்த எக்ஸாம்க்கான எக்ஸாம் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பது ரூபாய் இணைய மூலியமாக நம்ம பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதற்கான அப்ளிகேஷன் எட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து எட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையும் நாம பதிவேற்றம் செய்யலாம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா இந்த எக்ஸாம் எப்ப நடக்கும் அது இதுவரையும் அவங்க வெளியிடவே இல்லை எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்ஸாம் நடக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நம்மளுக்கான டைம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு நல்ல டைமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் தமிழ் நேசம்ஸ்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிருங்க சீக்கிரமா இந்த வீடியோ முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பற்றின லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்மளுடைய சேனல் தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இது தமிழ்நாடு எக்ஸாம்ஸ் சிறு துளி பெருங்கடல்